நாம் தமிழர் கட்சி கொள்கை விளக்க பொதுக்கூட்டத்தை நடத்துகிறது அநேகமாக நாம் இங்கே இந்த கொள்கை விளக்க பொதுக்கூட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிற போது தமிழகத்தில் ஒரு ஆறு ஏழு இடங்களில் இன்றைய தினம் இதே நேரத்தில் கூட்டங்கள் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது மக்கள் களத்தில் தொடர்ச்சியாக நாம் தமிழர் கட்சி தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிய வைத்து எதற்காக நிற்கிறோம் என்கிற செய்தியை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற அரசியல் குழப்பங்கள் இன்றைக்கு நாடு சிக்கியிருக்கிற நிலை இவற்றையெல்லாம் நாள்தோறும் வீதி வீதியாக பேச வேண்டிய ஒரு நெருக்கடி படித்த இளைய பிள்ளைகளை தங்களுடைய உறுப்பினர்களாக வைத்திருக்கிற நாம் தமிழர் கட்சி கேட்பட்டிருக்கிறது ஒரு காலத்தில் நாம் எல்லாம் ஏதாவது கொஞ்சம் அதிகம் சம்பாதித்து விட்டால் தினமும் செலவு செய்வதற்கு மேல் கொஞ்சம் அதிகம் சம்பாதித்து விட்டால் வீட்டிலே வைக்க பயப்படுவோம் வீட்டிலே பணத்தை வைத்தால் நாம் இல்லாத போது திருடன் வந்து தூக்கிவிட்டு தூக்கி கொண்டு போய்விட்டால் என்ன செய்வது என்கிற பயம் இருக்கும் அதனால் என்ன செய்வோம் என்றால் வங்கியிலே ஒரு கணக்கு துவங்கி திருடன் வீட்டிலே இருந்து திருடாமல் இருக்கட்டும் என்று சொல்லி வங்கியிலே கொண்டு போய் பணத்தை போடுவோம் இது ஒரு வழக்கம் இது எல்லா மக்களுக்கும் இருக்கிற வழக்கம் ஆனால் இன்றைக்கு வீட்டிலே பணம் வைத்திருந்தால் காணாமல் போய்விடும் என்று கொண்டு போய் வங்கியிலே போட்டவனெல்லாம் வீட்டிலாவது பூட்டை உடைத்து நாம் இல்லாத நேரத்திலே வந்து இருட்டுக்குள் பல முயற்சிகளை செய்து திருடன் திருடுவான் இன்றைக்கு இருக்கிற திருடன் வங்கியிலே இருந்து நேரடியாக திருடி கொள்கிறான் என்ன அந்த திருடனுக்கு திருடன் என்று பெயர் இந்த திருடர்களுக்கு அரசியல்வாதிகள் அரசியல் தலைவர்கள் நாட்டை ஆளுகிற பெரியவர்கள் என்று பெயர் ஒரு வங்கியிலே கொண்டு போய் ஒரு சாதாரண குடியானவன் ஒருவன் பணி செய்து சம்பாதித்து பணத்தை போட்டு வைத்தால் அந்த பணத்தை நான் எடுத்துக்கொண்டேன் என்று சொல்லுகிற வெட்கமில்லாத ஒரு அரசு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற நாடு நம்முடைய நாடு இதை எடுத்து மக்கள் மன்றத்திலே சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது எஸ் வங்கி என்ற ஒரு வங்கி இருந்தது இப்பொழுது நோ வங்கி எஸ் வங்கியாக இருந்ததை நோ வங்கியாக்கி விட்டான் எத்தனை நீ வைத்திருந்தாலும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லுகிறான் இந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே போனால் எடுக்க முடியாது ஏனென்றால் வங்கி நட்டம் வங்கி நட்டமானதற்கு யார் காரணம் உள்ளே பணம் போட்டவனா ஆனால் அவன் தான் அதை பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு அரசு சொல்லுகிறது இந்த வங்கி திவாலாக போகிறது வங்கி நட்டத்திலே இயங்க போகிறது வங்கி முடக்கப்பட போகிறது என்பது அது முடக்கப்பட்ட அறிவிப்பு வந்த பிறகுதான் நமக்கெல்லாம் தெரிகிறது ஆனால் பாருங்கள் திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே தெரிந்திருக்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாயை எடுத்துவிட்டான் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்த அமைச்சர் பெருமக்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது முன்னூறு கோடி ஐநூறு கோடி போட்ட பணத்தை எல்லாம் எடுத்துவிட்டான் இந்த ஒரு லட்சம் எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் என்று போட்டு வைத்திருந்த பஞ்சை பராதிகள் மாட்டிக்கொண்டான் ஒரு வங்கிதான் போனதா கணக்கு பார்த்தால் இன்னும் வங்கிகள் வரிசையாக நிற்கிறது பதட்டமாக இருக்கிறது எந்த செய்தியை பார்த்தாலும் பதட்டமாக இருக்கிறது எவன் மூடி ஓடுவான் தெரியவில்லை இப்ப நமக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை நமக்கு எல்லா வங்கியிலும் கணக்கு மட்டுமே தான் இருக்கிறது எனவே நாம் அதை வந்து வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அதை இந்த அரசியல்வாதிகள் திட்டமிட்டே பாதிக்கப்பட வைக்கிறான் என் அன்பார்ந்த உறவுகள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஐயா மோடி அவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய பிரதம அமைச்சராக பொறுப்பேற்கிற போது இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் ஒரு உத்தரவாதம் கொடுத்தார் என்ன தெரியுமா நான் இந்த நாட்டின் பிரதமரானால் இந்த நாட்டினுடைய பணம் கருப்பு பணம் வெளிநாடுகளில் நூற்றி இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் இருக்கிறது எவ்வளவு நூற்றி இருபது லட்சம் கோடி ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி மூணு கோடி அப்புறம் லட்சம் கோடி அந்த லட்சம் கோடியில் நூற்றி இருபது லட்சம் கோடி அந்த பணத்தை உடனடியாக கொண்டு வந்து சேர்ப்பேன் எங்கே இந்தியாவிற்கு கொண்டு வருவேன் கொண்டு வந்து விட்டால் என்ன நடக்கும் பெட்ரோல் பத்து ரூபாய்க்கு விற்கும் லிட்டர் பெட்ரோல் பத்து ரூபாய்க்கு விற்கும் மக்கள் பணம் வந்து விட்டதல்ல நாட்டிற்குள் எனவே விலைவாசி குறைந்துவிடும் ஒரு சொர்க்க வாழ்வை கொடுப்பேன் என்று சொன்னார் இதில் ஒரு சரியான ஒரு செய்தியை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் சுவிட்சர்லாந்து வங்கி அந்த நாட்டிலே கொண்டு வந்து கருப்பு பணம் வைத்திருக்கிறவன் பணத்தை எல்லாம் வெளியிட்டு விட்டான் பெயரை வெளியிட்டு விட்டான் சுவிட்சர்லாந்து வங்கி சுவிஸ் வங்கி நல்லா நம்ம கேள்விப்படுறோம் அந்த வங்கிக்கு சிறப்பு என்ன தெரியுங்களா அங்கே போய் எவன் பணம் வைத்தாலும் அந்த பணத்தை அவன் தவிர்த்து வேற எவனும் எடுக்க முடியாது உள்ளே இருக்கிற கணக்கை யாருக்கும் தரமாட்டான் இது சுவிஸ் வங்கியினுடைய அவனுடைய சட்டம் எனவே உலகம் முழுவதும் திருடுகிற திருடன் எல்லாம் எங்கே போவான் என்றால் கருப்பு பணத்தை கொண்டு போய் சுவிஸ் வங்கியிலே போட்டு வைப்பான் உலகம் முழுவதும் இருக்கிற திருடன் அங்கேதான் வருவான் 
கருப்பு பணம் கருப்பு பணம்னா நீங்க இதாயிருக்கூடாது கருப்பு பணம்னா கருப்பா இருக்கும் என்ன நினைச்சிருக்கூடாது கருப்பு எல்லாம் இருக்காது நம்ம பணம் தான் நாம வச்சிருக்கிற பணம் தான் கணக்குல வராத பணம் திருவிடுற பணம் கொண்டு போய் வச்சாரானா திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அமெரிக்கா கேட்டான் அமெரிக்காவில் இருந்து திருடியவன் எத்தனை பேர் சுவிட்சர்லாந்து வங்கியிலே பணம் வைத்திருக்கிறான் அந்த பட்டியலை கொடு எங்கள் சட்டப்படி நான் கொடுக்க முடியாதே என்றான் சுவிஸ் வங்கி அமெரிக்க அதிபர் சொன்னான் நீ கொடுக்கவில்லை என்றால் சுவிட்சர்லாந்து வங்கி இருந்ததற்கான தடயமே இல்லாமல் போய்விடும் என்று சொன்னான் கொடுத்தான் பட்டியலை கொடுத்தான் அமெரிக்காவுக்கு கொடுத்த பிறகு பிரான்ஸ் நாடு பட்டியலை கேட்டான் பிரான்ஸ் நாட்டிற்கும் பட்டியலை கொடுத்தான் பிரான்ஸ் நாட்டிற்கு பட்டியலை கொடுத்த போது அதில் தெரியாமல் ஒரு இருபது இந்தியர்களினுடைய பெயர்கள் வெளியே வந்துவிட்டது அந்த பட்டியலோடு சேர்ந்து வந்துவிட்டது இந்த இருபது பேரும் இந்தியாவில் இருந்து கொள்ளையடித்துக் கொண்டு போய் வைத்திருப்பவன் உடனே அரசு அவன் பிரான்ஸ் அரசு சொன்னான் இந்தியா விரும்பினால் இந்திய அரசு கேட்டுக்கொண்டால் நாங்கள் இதை தர விரும்புகிறோம் இந்த பெயர்கள் யார் என்பதை உங்களுக்கு தருகிறோம் வேண்டுமென்றால் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றான் நியாயமானவர்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் அந்த பட்டியலை கொடடா என்று கேட்டு அந்த பதினைந்து பேரையும் இங்கே கொண்டு வந்து புழல் சிறையிலே போட்டு மிதி மிதி என்று மிதித்து எடுத்து வாடா பணத்தை என்றல்லவா விரட்டி இருக்க வேண்டும் தயவு செய்து வெளியிட்டு விடாதீர்கள் என்று அமைச்சரை அனுப்பி அங்கே பிரான்ஸ் அரசாங்கத்திடம் கெஞ்சி கேட்டுக் கொண்டார்கள் நின்று போய்விட்டது இவன்தான் பணத்தை எடுத்து வர்றேன் சொன்னால் இப்படி திருடிட்டு போன பணத்தை எல்லாம் கொண்டு போய் அங்க வைத்த பிறகு இன்றைக்கு வங்கிகள் நட்டமடைந்து விட்டது எனவே மக்கள் பணத்தை எடுத்துக் கொள்கிறோம் என்கிறான் இந்த ஒருத்தர் போனார் பாருங்க அவர் பேர் என்ன மல்லையா அவர் எங்கையா வெகுகாலமா நாங்க கேட்கிறோம் எங்கையா போனாரு எத்தனை ரூபாய் எடுத்துட்டு போனாரு மக்கள் காசு எடுத்துட்டு போயிட்டா அவன் சொந்த காசு இல்ல மக்கள் காசு வங்கியில இருந்து எடுத்துட்டு போயிட்டா எத்தனை ஒன்பதாயிரம் கோடி எவ்வளவு கோடி ஒன்பதாயிரம் கோடி ஒன்பதாயிரம் கோடியை எடுத்துவிட்டு போன மல்லையா லண்டனிலே உட்கார்ந்து பிரதமர் மோடிக்கு ட்வீட் போடுகிறான் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அவனை கொண்டு வருவதற்கு ஏதாவது முயற்சி உண்டா கேட்டால் பாரதிய ஜனதா நண்பர்கள் சொல்லுகிறார்கள் பாத்தீங்களா ஐம்பது வருஷமா திருடிட்டு இருந்தான் எங்க மோடி வந்து பயந்துட்டு வெளிநாட்டுக்கு ஓடிட்டான் நான் அதைத்தான் ஒரு விவாதத்திலேயே பாரதிய ஜனதா நண்பரிடம் கேட்டேன் பயந்து கொண்டு ஓடினவன் சும்மா ஓடி இருந்தால் நாங்கள் என் கவலைப்பட போகிறோம் ஒன்பதாயிரம் கோடியோடு ஓடிவிட்டான் அவனை பிடித்து வாங்கடா என்று சொன்னால் வியாக்கியானம் பேசுகிறான் என் அன்பான உறவுகளே நாட்டை கொள்ளையடித்து கார்பரேட் கரங்களிலே கொடுத்து விட்டது மோடி அரசு முழுவதுமாக கொடுக்கிறான் நாட்டையே கொள்ளையடிக்க விடுகிறான் திறந்து விடுகிறான் நாட்டினுடைய சந்தையை இதையெல்லாம் பேசவே முடியாது பேசக்கூடாது பேச விடாமல் செய்ய வேண்டும் அதற்கு என்ன பண்ண வேணும் மக்களை எப்பவும் பதட்டமாகவே வச்சிட்டு இருக்கணும் இவன் போடுற சட்டங்கள் எல்லாம் பாருங்கள் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கான ஏதாவது ஒரு சட்டத்திட்டம் உண்டா லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் படித்து விட்டு வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் தெருவில் திரிகிறானே இவனுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவதற்கான ஒரு சட்டம் இந்த மத்திய அரசு போட்ட சட்டம் ஒன்று உண்டா போடுற சட்டம் அல்ல என்ன காஷ்மீருக்கு தனி அந்தஸ்தை ரத்து செய் முத்தலாக்கை தடை செய் இப்பொழுது ஒரு சட்டம் போட்டுக் கொண்டு வந்திருக்கிறான் சிஏஏ அது என்ன சிஏஏ இந்த நாட்டில் யாரெல்லாம் குடிமகன் என்பதை இவன் தீர்மானிக்க போகிறான் யாரு ஐயா மோடி எப்படி தீர்மானிக்கிறது இப்ப நான் வாக்களிச்சோம் நாம வாக்களிச்சுதா ஐயா மோடி பிரதமரானாங்க பிரதமரான மோடி சொல்றாங்க எனக்கு எவன்லாம் வாக்களிச்சு அவன்லாம் இந்த நாட்டின் குடிமகனான்னு நான் இப்ப சோதிக்க போறேன் இப்ப நாம் என்ன கேட்கிறோம் உங்களுக்கு வாக்களிச்ச நான் இந்த நாட்டின் குடிமகன் இல்லைனா என்னோட ஓட்டு செல்லா ஓட்டு கள்ள ஓட்டு கள்ள ஓட்டு வாங்கி போன நீங்க எப்படி பிரதமராக இருக்க முடியும் எனவே முதலில் உங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்யுங்கள் பிறகு யார் குடிமகன் என்பதை தீரமாக நாம் விசாரித்து விட்டு மீண்டும் தேர்தல் நடத்துவோம் அப்போ வென்று போகிறவன் போகலாம் என்று சொன்னால் கேட்பாரா இப்ப சிஏஏ என்கிற பெயரால் யார் இந்த நாட்டின் குடிமகன் யாருக்கெல்லாம் குடியுரிமை வழங்கலாம் என்கிற கேள்வியில் மதத்தை கொண்டு வந்து திரிக்கிறது மோடியினுடைய அரசு ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து பங்களாதேஷில் இருந்து பாகிஸ்தானில் இருந்து வந்த மக்கள் இஸ்லாமியர்கள் தவிர்த்து வேறொருவராக இருந்தால் கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் பார்சியாக இருந்தால் நாங்கள் குடியுரிமை கொடுப்போம் இஸ்லாமியனாக இருந்தால் கொடுக்க மாட்டோம் ஒன்று சிஏஏ இன்னொன்று என்ஆர்சி என்று சொல்லுகிறான் அது என்ன என்ஆர்சி இந்த நாட்டு மக்களினுடைய குடிமக்களுக்கான குடியுரிமை கையேடு குடியுரிமையை பதிவு செய்து வைக்கப் போகிறான் ஒரு பதிவேட்டை உருவாக்கப் போகிறானாம் இதில் என்னென்னலாம் கேட்கப் போகிறாய் இதுக்கெல்லாம் ஆவணம் கொடுத்தால் தான் இந்த நாட்டின் குடிமகன் ஏற்றுக்கும் அசாமில் இதை நடத்தி விட்டான் அசாமிலே நடத்தி விட்டு பார்த்தால் நாற்பது லட்சம் பேர் 
ஒருவன் ரெண்டு பேர் அல்ல நாற்பது லட்சம் பேர் குடிமகன் அல்ல என்கிற முடிவுக்கு வந்து விட்டான் இப்ப இவன் எல்லாம் என்ன செய்யறது முகாமுக்கு போடணும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இப்ப வந்து கேட்க தொடங்கி இருக்குது இந்த கூட்டம் நீங்கள் உங்கள் குடியுரிமை எதை காட்டுங்கள் என்பியாரை இங்கே நாங்கள் நடத்துவோம் என்ஆர்சியை நடத்துவோம் என்று சொல்லுகிறான் இந்த சட்டங்கள் வந்த பிறகு அண்ணன் சீமானவர்கள் தமிழகத்தினுடைய முதல்வர் மரியாதைக்குரிய எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை நேரில் போய் சந்தித்தார் சந்தித்து சில கோரிக்கைகளை அவரிடம் கொடுத்துவிட்டு எங்க இப்படி ஒரு காட்டு மிராண்டி சட்டத்தை போட்டு வைத்திருக்கிறான் சிஏஏ என்ஆர்சி என்று மனிதகுல விரோத சட்டங்கள் இதை போய் நீங்கள் ஆதரித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களே உங்கள் கட்சி ஆதரிக்கிறது இது நியாயம் தானா என்று கேட்டதற்கு ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லி இருக்கிறார் கவலைப்படாதீங்க சீமான் எனக்கே பிறப்பு சான்றிதழ் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த நாட்டினுடைய முதலமைச்சரே டவுட்ஃபுல் சிட்டிசன் தான் இந்த என்ஆர்சியை கொண்டு வந்து விட்டான்னா நாம முகாம்குள்ள உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னா நம்ம ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி நம்ம பக்கத்தில் தான் உட்காந்துருப்பாரு அவருக்கே முகாம் தான் நாட்டையே முகாமுக்குள் போடுவேங்கிறான் இது என்ன ஒரு காட்டு பிராண்டித்தனமான ஒரு அரசு இது என்ன சட்டம் இது இந்த சட்டத்தை கண்டுபிடித்து மாத கணக்கில் இன்றைக்கு போராடுகிறார்கள் டெல்லியிலே தொடங்கி காஷ்மீரத்திலே தொடங்கி கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போராட்டம் நடக்கிறது மக்கள் தெருவில் நின்று போராடி கொண்டிருக்கிறார் தினந்தோறும் போராடுகிறார்கள் அப்படி போராடி கொண்டிருந்தவர்கள் தான் டெல்லியிலே ஒரு அமைதியான ஜனநாயக வழி போராட்டத்தை முன்னெடுத்தான் எதற்காக தன் அடுத்த தலைமுறை பிள்ளை இந்த மண்ணிலே நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக நடத்தப்பட்ட போராட்டம் அந்த போராட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற போது காவல்துறை மிக சிறப்பாக அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து அந்த போராட்டம் அமைதி வழியிலே நடந்துட்டு கபில் மிஸ்ரா என்று சொல்லி ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவன் போறான் அவன் போய் நின்று பார்க்கிறான் காவல்துறை அதிகாரிகளை பார்த்து சொல்லுகிறான் இவனுகளை களைச்சு விடுறதுனா விடு இல்லைன்னா நீ ஒதுங்கிக்கோ என்ன செய்யணும்னு நான் பார்த்துக்கிறேங்கிறான் அவன் பேசியது அப்படியே இருக்கிறது பேசிய பதிவு இருக்கிறது காவல்துறை அதிகாரிகள் என்ன செய்வது என்று தெரியாது அவனை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாம அவன் கூட நின்றுட்டே இருக்கிறாங்க அடுத்த இரண்டாவது நாள் ஆற்றோடு காட்டு மிராண்டிகளோடு வந்தான் அடித்தான் நாற்பது பேருக்கு மேலே கொலை செய்து போட்டிருக்கிறான் அந்த கபில் மிஸ்ரா கைது செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் இல்லையா இவ்வளவு ஒரு வன்முறையை தூண்டியவன் கொலைகாரன் இன்றைக்கும் சுதந்திரமாக நடமாடி கொண்டிருக்கிறான் காரணம் அவன் பாரதிய ஜனதாவின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாரதிய ஜனதாவின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மிஸ்ரா வெறுமா என்ற ஒருவன் அவன் டெல்லி சட்டமன்ற தேர்தலிலே போய் பேசினான் டெல்லியிலே எங்களுக்கு நீங்கள் வாக்களிக்கவில்லை என்றால் இஸ்லாமிய இளைஞன் எல்லாம் சேர்ந்து இந்து பெண்களை வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்து விடுவார்கள் என்று பேசினான் அவன் இன்றைக்கு நடமாடி கொண்டிருக்கிறான் நாட்டில் கைது செய்யப்படவில்லை அனுராஜ் தாக்கூர் என்கிற ஒரு மத்திய அமைச்சர் இந்த மத்திய அமைச்சர் பேசினார் சிஏஏக்கு எதிராக எவன் பேசினாலும் அவனை சுட்டுக் கொள்ள வேண்டும் பேசியவன் யார் நாட்டினுடைய அமைச்சர் கைது செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் இல்லையா நியாயமாக தேச விரோத சட்டம் குற்றச்சாட்டு அவன் மீது ஓட்டு அவன் அல்லவா இன்றைக்கு சிறையிலே கழி தின்று கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் நடமாடி கொண்டிருக்கிறான் காவல்துறை அவனை நெருங்கவே முடியவில்லை என்றால் பாரதிய ஜனதா ஒரு காட்டாட்சி தர்பாரை இந்தியா முழுவதும் இன்றைக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறது எவனும் என்னவும் செய்யலாம் நிலை கொண்டு வச்சு திட்டானுங்க ஒரு பக்கம் நாட்டை கொள்ளையடிச்சு நாசமாக்குறான் இன்னொரு பக்கம் நாட்டிலே கலவரங்களை தூண்டுகிறான் நாம் தமிழர் கட்சி மட்டும்தான் சொல்லிட்டே வருது ஒன்றரை மாசமா நாங்கள் பேசிட்டே இருக்கிறோம் தேர்தல் நெருங்குது பாரதிய ஜனதாவினுடைய ஒரே ஆயுதம் கலவரம் தான் கலவரம் செய்வதன் மூலமாக வாக்கு வாங்க பாரதிய ஜனதா என்றைக்கும் விரும்புகிற ஒரு கட்சி எனவே கவனமாக இருங்கள் கவனமாக இருங்கள் பேசிட்டே வந்துட்டுக்கிறோம் நம்ம பேசிட்டே இருக்கிற எங்க ஊர் கோயம்புத்தூர்லயும் செஞ்சுட்டான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல நாலு நாளா எந்த தொழிலும் நடக்க முடியாது பூரா மக்கள் உடைங்கி கிடக்கிற எல்லா காவல்துறை பாவு அள்ளும் பவலும் அங்க நின்று படாத பாடு படுறாங்க நான் ஊர் முழுக்க கலவரம் இது பாரதிய ஜனதாவினுடைய குணம் இன்றைக்கு ஆளுகிற கட்சியோடு அண்ணாதிமுகவோடு கூட்டணியில இருக்கிற காரணத்தால் திறந்து விடப்பட்டதை போல இந்த நாட்டிற்குள்ளே புகுந்து வேட்டையாடி கொண்டிருக்கிறது பாரதிய ஜனதா இந்த பாரதிய ஜனதாவை எதிர்கொள்ளுவதற்கான ஒரே கட்சியாக இன்றைக்கு நாம் தமிழர் என்கிற நமது கட்சி மட்டுமே நிற்கிறது என்பதுதான் இன்றைக்கு நமக்கு இருக்கிற பெருமை யார் இவர்களை நேருக்கு நேரம் எதிர்ப்பது டெல்லியிலே நாற்பது பேரை கொண்டு ஓட்டிங்கள் ஹெச் ராஜா ட்வீட் போடுறாரு என்ன தெரியுமா ட்வீட் டெல்லியிலே நடந்ததை போல் இங்கும் நடக்கும் ஒரே ஒரு கட்சி தான் அறிவித்தது ஹெச் ராஜா அவர்களே டெல்லியிலே நடந்தது இங்கு நடப்பதற்கு இது ஒன்றும் வடக்கல்ல இது ராவணன் ஆண்ட தெற்கு நினைவிலே வைத்துக் கொள் டெல்லியிலே நடத்திய கொலைகளை தமிழ்நாட்டில் நடத்த வேண்டும் என்று பாரதிய ஜனதா விரும்பினால் 
நாம் தமிழர் பிள்ளைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலை பாரதிய ஜனதாவிற்கு அந்த காவி கும்பலுக்கு வரும் என்பதை நாங்கள் எச்சரிக்கையாக சொல்ல விரும்புகிறோம் நாம் தமிழர் பிள்ளைகளை கடந்துதான் தமிழ்நாட்டில் அந்த கலவரங்களை இவன் உருவாக்க முடியும் இன்றைக்கு இப்படி தைரியமா நின்று பேசுறது யாரு மக்கள் மன்றத்தில் நின்று போராடுறதுக்கு யாரு நான் உங்களுக்கு ஒரு உண்மை சொல்லிட்டு போறனுங்க நாம் இப்போ போராடுகிற மக்களோடு சேர்ந்து நின்று போராடுறோம் இன்னொரு கட்சியும் அதையவே சொல்லுது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நாங்கள் சிறுபான்மையினருக்கு நண்பர்கள் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் எங்களுக்கு சிறுபான்மை என்றே எவனும் இல்லை இங்கே எல்லாருமே தமிழ் தேசியனத்தின் பெரும்பான்மை மக்கள் தான் நாங்கள் ஆனால் திமுக தொடர்ச்சியாக சொல்லுகிறது திமுக நாங்கள் வந்து சிறுபான்மையினர் நண்பர்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருந்ததா ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு இடத்திலே கூட இஸ்லாமியர்கள் போராடுகிற இடத்தில் அவர் போய் நின்று போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை இப்பொழுது நாங்கள் என்ன சொன்னோம் என்றால் நீங்கள் இஸ்லாமியர்களின் நண்பர்கள் தானே இஸ்லாமிய மக்கள் போராடுகிறார்கள் இல்லையா மக்கள் போராட வேண்டாம் மக்கள் போராடுவதற்கு பதிலாக மக்களிடம் வாக்கு வாங்கி போன மக்கள் பிரதிநிதிகள் வந்து போராடுங்கள் இந்தியா முழுவதும் மக்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறான் ஒரே நாள் எல்லாரும் வாபஸ் வாங்குங்கள் முப்பத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் நாங்கள் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருக்கிறோம் நாங்கள் தானே உங்களிடம் வாக்கு வாங்கினோம் எங்களை நம்பித்தானே வாக்களித்தீர்கள் நீங்கள் இந்த துயர்பட வேண்டாம் ஒதுங்கிக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் போராடுகிறோம் என்று அறிவித்தால் நாளை காலை நாடு குலுங்கும் இன்னைக்கு சொன்னா போது நாளை காலையில சட்டம் மாறும் ஏ என்ன ஒட்டுமொத்த மக்கள் பிரதியும் செத்து போவான் என்கிற நிலை வந்தால் அரசு ஆடி போயிடும் செய்வார்களா செய்ய மாட்டான்கிறது மட்டும் இல்லைங்க நாம போய் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பேசிட்டு வந்துட்டு உயிரை உருக்கி பதினைஞ்சு இருபது நாள் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் தெரு தெருவாக கொண்டு போய் கத்தி கொண்டு இந்த செய்தியை கொண்டு போய் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பேச்சாளராக இருக்கிற பிரசன்னா திராவிட பிரசன்னா அவர் ஒரு கூட்டத்திற்கு வருகிறார் அவர் வருகிற போது அந்த ஜமாத்தில் இருந்த மக்கள் என்னையும் கேட்டாங்க நீங்களும் அந்த கூட்டத்தில் கலந்துக்கணும் நீங்களும் கலந்துட்டு பேசணும்னு நான் சொன்ன சரியா இருக்காது அவர் உட்கார மேடையில் நாங்கள் வந்து உட்கார சரியா இருக்காது அப்போ அவர் சொன்னார் இல்லைங்க அது அவர் மேடை இல்லை அது எங்கள் மேடை தான் நீங்கள் வரணும் இல்லை அது சரியாக எனக்கு வராது நான் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் செய் பரப்புரை செய்துட்டு இருக்கோம் அதை நாங்கள் செய்துட்டு போகிறோம் அவர் சொன்னார் அவர் ஐம்பதாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு தானுங்க வர்றாரு அதனால் அது அவர் மேடைன்னு நினைக்காதீங்க நாங்கள் காசு கொடுத்தாங்க அவரை கூட்டிகிட்டு வந்தோன்னு அப்புறம் தான் புரிஞ்சது இவனது கதை ஆட பாவிகளா இவன் தான் சொல்லுகிறானே நண்பு மக்களே நாங்கள் மக்களின் நண்பர்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பாரதிய ஜனதா மிக மோசமான கட்சி பாரதிய ஜனதா பெற்று போட்ட கள்ள குழந்தை தான் இந்த திமுக இந்த திராவிட அமைப்புகள் ஆரியம் என்கிற தத்துவம் பெற்று போட்ட கள்ள குழந்தை தான் திராவிடம் என்பதை ஒரு நாளும் தமிழ் மக்கள் மறந்துவிடக் கூடாது ரெண்டு பேரும் சமமானவர்கள் தான் பாரதிய ஜனதா இன்றை கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த குடியுரிமை சட்டத்தை இந்த நிலை வருவதற்கு காரணமான சட்டத்தை உருவாக்கியவன் யார் அந்த அமைச்சரவையில இருந்தவன் யார் இதே திமுக தஞ்சையிலே கொண்டு வந்து மீட்டே எடுக்கிற திட்டம் போட்டான் இப்ப பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் ஆக்கிட்டாங்க அது வேற அந்த திட்டத்திற்கு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தவன் யார் இதே திமுக கொங்கு மண்டலத்தில் விவசாய நிலங்களிலே உயர் மின்னழுத்த கோபுரங்கள் போகிறது விவசாயி போராடுகிறான் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லி போராடுகிறான் திட்டத்திற்கு கையெழுத்து போட்டவன் யார் இதே திமுக எல்லாம் போட்டு முடித்துவிட்டு நாம் அந்த திட்டங்களை எல்லாம் நீ திரும்ப பெறு என்று போராடினால் நமக்கு பின்னாடி நின்று இவனும் சத்தம் போடுறான் திரும்ப பெறு திரும்ப பெறு நாம திரும்பி பார்த்தா தான் தெரியுது அட பாவி போட்டவனே நீ தான் எனவே இங்கும் வருவான் அங்கும் போவான் தேர்தல் வருகிற போது தகுடு தத்தங்கள் பலதும் போடுவான் இந்த ரெண்டு பேரும் ஆகாது அண்ணாதிமுகவும் ஆகாது திமுகவும் ஆகாது ஒரு மாற்று அரசியல் இந்த மண்ணிலே வர வேண்டும் என்று படித்த இளைஞர்கள் ஒன்றாய் சேர்ந்து ஒரு அமைப்பை கட்டுகிறோம் அதுதான் நாம் தமிழர் என்கிற நம்முடைய கட்சி இந்த மாற்று அரசியல் வந்தால்தான் இந்த நாட்டுக்கு ஒரு விடிவு வரும் என்பதை சொல்லுகிறோம் அதற்காகத்தான் இந்த அமைப்பை நாம் கட்டி கொண்டு வருகிறோம் அப்படி நாம் அமைப்பை கட்டுகிற போது அவனுக்கு நல்லா தெரியுது பாரதிய ஜனதாவா போனா வெல்ல முடியாது அதுக்கு பதிலாக என்ன வைக்கணும் ஒரு மறு வச்சுக்கணும் இந்த வடிவேல் வச்சுட்டு வருவார் இல்லைங்களா அவ்வளவு மறு வச்சுட்டு வேஷம் போட்டு வருவார் அந்த மாதிரி பாரதிய ஜனதா ரஜினியா வருது அவர் ஆன்மீக அரசியல் பேசுகிறார் பேசிக்கொண்டே இருந்தார் முந்தாள் நாள் பேசிய பேச்சிலே ஐயா தமிழறிவு மணியனவர்களுக்கு நான் அலைபேசியிலே அடித்து அடித்து பார்க்கிறேன் தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியிலேயே இருக்கிறார் எப்பொழுது தொடர்பு எல்லைக்கு வருவார் என்றே தெரியவில்லை பல பேர் அவர்கள் முகத்தை நேற்று ஒரு விவாதம் தந்தி தொலைக்காட்சியில் நடைபெற்றது அதில் போய் உட்கார்ந்திருந்தால் பல பேர் முகத்தை பார்க்கவே முடியவில்லை எதையோ தின்றவர்களைப் போலவே உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் 
ஏன் இவ்வளவு கவலைப்படுகிறார்கள் அவர் திடீர் என்று வந்து ஒரு தத்துவத்தை மொழிந்து விட்டு போய்விட்டார் அவர் அதிலே சொல்லுகிறார் நான் ஒரு நாளும் முதலமைச்சர் ஆவேன் என்று சொல்லவே இல்லை அப்படியான கனவே எனக்கு இல்லை என் ரத்தத்திலேயே அது இல்லை நானும் தான் சொன்னேன் எனக்கும் அமெரிக்க அதிபராகிற விருப்பமே இல்லை அந்த கனவை என் ரத்தத்திலேயே இல்லை என்னங்கடா இது யாரும் நீ முதலமைச்சர் ஆக்குவேன் என்று சொன்னார் நீ வந்து சொல்லுகிறாய் எனக்கு முதலமைச்சராக விருப்பம் இல்லை எல்லாம் சொல்லிவிட்டு ஒன்றை செய்கிறார் ஒரு காட்சியை போட்டு பாருங்கள் நான் இரண்டாயிரத்தி பதினேழிலேயே பதினெட்டிலேயே பேசிவிட்டேன் அதிலே நான் சொல்லி இருக்கிறேன் எனக்கு பதவி எல்லாம் வேண்டாம் என்று சொல்லி இருக்கிறேன் உடனே இங்க இருக்கிறவங்க பூரா நம்மளை பார்த்துட்டு ஏங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே தலைவர் சொல்லியிருக்காரு நீங்க அது தெரியாம அவரை போய் திட்டிட்டு இருக்கிறீங்களேங்கிறான் நான் சொன்னேன் அது எங்களுக்கு தெரியாம போனதுல தப்பு இல்லை இந்த கூடையே இருந்த தமிழ் அறிவு மணியா ஐயா சேகு தமிழரசே இவிகளுக்கே தெரியலையே இந்த ஒரு டைரக்டர் ஒருத்தர் வர்றாரு விவாதத்துக்கு பிரவீன் காந்தி மாபெரும் இயக்குனர் ஹாலிவுட்லாம் இருந்திருந்தாருனா பெரிய ரேஞ்சுக்கு போயிருப்பாரு இவிலே என்ன நாங்கள் முந்தா நாள் வரைக்கும் சொன்னாங்க வந்துரு விடுவார் அவர் என்ன வந்த உடனே நாட்டின் முதலமைச்சர் ஆகி விடுவார் இந்த நாட்டை அவர் தான் ஆள போகிறார் எல்லாம் சொன்னானா கடைசியில் அவர் சொல்லிட்டாரு எழுச்சி வரட்டும் பிறகு வருகிறேன்ட்டாரு இது என்னடா உனி இந்த எழுச்சி உனி யார் உருவாக்குறது கோமாளி கூத்து நடக்கிறது நண்பு சொந்தங்களே கோமாளி கூத்து நடக்குது படித்த பிள்ளைங்க பண்பான பிள்ளைங்க ஒரு சரியான அரசியலை முன் வச்சு இது தாண்டா இந்த மண்ணை மாட்டு மாற்றுவதற்கான அரசியல்னு சொல்லி வரும்போது நம்மை வீழ்த்துவதற்காக இப்படியான சதி வேலைகளை செய்து கொண்டு தெரிகிறார்கள் இந்த மக்கள் பின்னால் இவங்க பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கிற மக்களிடம் தான் நாம் நின்று சொல்லுகிறோம் ஒரு அறிவுபூர்வமான அரசியல் இந்த மண்ணிற்கு அவசியம் அதை நம்மால் செய்ய முடியும் என்று நாம் மீண்டும் மீண்டும் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லிக்கொண்டே வருகிறோம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நாம் தமிழர் பிள்ளைகள் நம்பிக்கையோடு நீங்கள் களத்திலே நில்லுங்கள் நாம் இன்றைக்கு நாம் நடந்து கொண்டிருக்கிற பாதை ஒரு புரட்சிகரமான முற்போக்கான ஒரு பாதை இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற இத்தனை நாம் தமிழ் கட்சிக்காரங்க இத்தனை பேர் இருக்கிறோம் யாராச்சும் ஒருத்த அமைச்சர் வீட்டு பிள்ளையா இங்க உட்காந்து எனக்கு ஒரு மேடை போட்டு கொடுத்து பேசணும் கல்யாண சுரன் பேசணும் கூட்டு வந்தா கல்யாண சுந்தர் என்ன பெரிய எம்எல்ஏ வீட்டு பிள்ளையா அமைச்சர் வீட்டு பிள்ளையா சாதாரண பஞ்சை பராதி வீட்டில் இருந்து வந்த பிள்ளைகள் நாம் நம்மோடு ஏன் தெரியுங்களா இவன் மோதற்கே பயப்படுறான் எந்த கட்சியுமே நம்மோடு மோத மாட்டேங்கிறா ஏன் தெரியுங்களா அவனுக்கு தெரியும் இவனை கூட மோதனை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இழப்பதற்கு ஏது மற்றும் நிற்கிற ஒருவனோடு எவனாலும் மோதவே முடியாது மோதனா அவனுக்கு தான் முடிய இழப்பு இப்ப திமுக வாட்டு அதிமுக வாட்டு ஒதுங்கி ஒதுங்கியே போறானே நாம் தமிழர் கட்சி பார்த்தா ஏ அவனுக்கு தெரியும் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் பிடிச்சிருவான் எவ்வளவு நாளா சொல்லிட்டு இருக்கான் தெரியுங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலயே சொன்னானுங்க அமைப்பா தொடங்கினப்பே நாளைக்கு செத்துருவானுங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கிறான் நாளைக்கு நாளானைக்கு நாம் தமிழர் கட்சி செத்து போயிரும்னு இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பதினேழு லட்சம் மக்கள் வாக்களித்து நம்ம அங்கீகரிச்சு அனுப்பிட்டாங்க பதினேழு லட்சம் பேர் வாக்களித்து இருக்கிறான் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு தனித்து நின்று இப்ப நாம் அறிவிக்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலிலும் தனித்து சந்திப்போம் களத்தை ஏன் தனித்தே தேர்தலில் நிற்கிறீர்கள் தனித்தே நின்றால் நீங்கள் வெல்ல முடியுமா வெல்கிறோம் தோற்கிறோம் என்பது வேறு ஆனால் இத்தனை காலம் மக்களை திருடி பிழைத்திருக்கிற இந்த திமுக அண்ணா திமுக பாரதிய ஜனதா காங்கிரஸ் என்கிற கட்சிகளோடு கூட்டணி வைத்து நிற்பது என்பது இந்த மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் செய்கிற பச்சை துரோகம் என்பதை உணர்ந்திருக்கிற காரணத்தால் நாம் தமிழர் கட்சி தெளிவுபடச் சொல்லுகிறது வாழ்ந்தாலும் செத்தாலும் தனித்தே களம் காண்போம் போய் நிற்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தல் நிற்போம் இப்ப நாம் வேட்பாளர்களை தயார் செய்து விட்டோம் நாம் தமிழர் கட்சி தயார் செய்து விட்டது மிக விரைவிலேயே நாம் வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவித்து களத்திற்கு போவோம் வேறு கட்சியால் சொல்ல முடியுமா எவனுக்கு எத்தனை சீட்டு கொடுப்பது என்பதை இன்னும் அவர்கள் முடிவு செய்து முடிக்கவில்லை முதல் வாரம் வரைக்கும் தேடுவான் இவருக்கு எத்தனை கொடுக்கலாம் அவருக்கு எத்தனை கொடுக்கலாம் எந்த கட்சியை உடைக்கலாம் இந்த வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் நமக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை நாம் தெளிவாக இன்றைக்கு வேட்பாளர்களை அறிவித்து விட்டோம் காலகாலமாக இவன் பேசிக் கொண்டிருந்த பெண் உரிமை பெண் விடுதலை என்றெல்லாம் பேசினான் இந்தியாவிலேயே ஒரே ஒரு கட்சி அறிவித்தது பெண் விடுதலை பெண் உரிமை என்று வாயிலே பேசிக் கொண்டிருப்பதல்ல நாற்பது நாடாளுமன்ற தொகுதியிலே இருபது தொகுதியில் பெண் வேட்பாளர்களை நிறுத்துகிறோம் படித்த புதிய இளம் பெண் வேட்பாளர்களை நாங்கள் தேர்தல் களத்திலே நிறுத்துகிறோம் என்று அறிவித்தோம் நிறுத்தினோம் ஐம்பது விழுக்காடு பெண்கள் போட்டியிட்டார்கள் இப்ப சொல்லி இருக்கிறோம் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில நூற்றி பதினேழு தொகுதிகளில் பெண் வேட்பாளர்கள் களத்திற்கு வரப்போகிறார்கள் இந்தியாவில் எந்த அரசியல் கட்சியும் செய்யாத வேலை ஏன் நாம் தமிழர் செய்ய முடியுது ஏன்னா அறிவுபூர்வமாக அரசியலை அணுகுகிற குணம் நாம் தமிழர் கட்சியில இருக்கு இதைத்தான் நாம
நம்ம எல்லாம் பார்த்து சொன்னான் கோவிலுக்குள்ளே போகாதே சாமி கும்பிடாதே சிலப்பதிகாரம் கம்பராமாயணம் எல்லாம் ஆரியனின் அடிவருடி நூல் திருக்குறளை படிக்காதே திருக்குறள் ஒரு மோசடியான புத்தகம் இப்படியெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தான் காலகாலமாக ஏனப்பா இப்படி எல்லாம் சொல்லுகிறாய் கேட்டால் அவன் சொன்னான் பகுத்தறிவு வேண்டும் பகுத்தறிவு இருந்தால் எவனாவது கோவிலுக்கு போவானா பகுத்தறிவு இருந்தால் எவனாவது தேவாரம் திருவாசகம் படிப்பானா என்றெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தான் அப்ப நாம் என்னடா இது பகுத்தறிவுனா என்னடான்னு பார்த்தா அப்புறம் சொன்னா கடவுள் மறுப்பு தான் பகுத்தறிவு என்று சொன்னான் கடவுள் மறுப்புனா மனிதன் பிறக்கிறான் பிறந்து வாழ்கிறான் வாழ்ந்தவன் செத்து போகிறான் செத்து போனோம்னா அவன் இயற்கையோடு கலந்து விடுகிறான் காலமாக மாறி விடுகிறான் காலமாகி விடுகிறான் அதோடு முடிந்து விட்டது அவன் அங்கே போவான் இங்கே போவான் ஆண்டவன் வருவான் அதை கொடுப்பான் இதை கொடுப்பான் அதெல்லாம் இல்லை என்று சொல்லி அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் நாமும் அவர்களை நம்பி கொஞ்ச காலம் பின்னால் ஓடிக்கொண்டிருந்தோம் இந்த திராவிட கம்பெனிகளை நம்பி இப்பொழுது பார்க்கிறோம் மரியாதைக்குரிய ஐயா கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் மரணித்து போய்விட்டார் அவருடைய சமாதியிலே கொண்டு போய் முரசொலி வைக்கிறானே தினந்தோறும் காலையிலே முரசொலி கொண்டு போய் சமாதியிலே வைக்கிறான் எதற்காக வைக்கிறாய் கேட்டால் சொல்லுகிறான் ஐயா காலையில் எப்பவுமே முரசொலி தான் படிப்பார் இரு கீழே படிப்பார் ஐயா இப்போ எனத்துக்கு வைக்கிற இல்லை இருந்தாலும் ஐயா ஐயா ஐயாவின் ஆன்மா படிக்குமா கல்லறை கொண்டு போய் எங்கே வைக்கணும்னு கேட்டால் பாருங்கள் இந்த சென்னைக்கு வந்த நேரம் நல்லவே நாளில் கோயம்புத்தூர்க்காரன் நான் போயிட்டேன் மேலும் வெட்கி தலைகுனியம் இங்கே இல்லை கல்லறை எங்கடா வைக்கணும்னா மெரினா பீச்சில் தான் வைக்கணுங்கிறானே மெரினாவில் வைக்கவில்லை என்றால் அவரோடு சேர்ந்து என்னையும் புதைக்கிற நிலைமை ஏற்பட்டிருக்குங்கிறாரு ஸ்டாலின் இதற்காகவாவது அங்கே புதைக்காமல் புதைப்பதற்கான அனுமதி கொடுக்கப்படாமல் இருந்திருக்கலாம் ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்காய் விழுந்திருக்கும் நாடு பிழைத்திருக்கும் ஆனால் கொடுத்து விட்டான் கொண்டு போய் அங்கே எதற்காக வைக்க வேண்டும் கேட்டால் சொல்லுகிறான் அண்ணா இறந்தபோது அங்கே புதைத்தோம் அதனால் என்ன அங்கே புதைத்த போது கலைஞர் சொன்னார் உங்களிடம் இரவல் வாங்கி இதயத்தை நான் உங்களுக்கு திருப்பி தருவேன் வருகிற போது திருப்பி தருவேன் எங்கே வருகிற போது என்னங்கட பகுத்தறிவு இது சரி சரி உன்னோட இதயத்தை அவ்வளவு காலமாக வைத்திருந்தாய் அழுகி விடாதா வைத்திருந்திருக்கிறார் பரவாயில்லை வைத்திருந்த இதயத்தை கொண்டு போய் திரும்ப மெரினா பீச்சிலே தான் கொடுக்க வேண்டுமா இவ்வளவுதான் இவர்கள் பகுத்தறிவு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த மண்ணுக்காக இந்த மக்களுக்காக வாழ்ந்த எவ்வளவோ பெரிய தலைவர்கள் அவர்கள் யாருக்கும் கல்லறைகள் இப்படி இல்லை இந்த திராவிட கட்சியிலே இருந்து இந்த திராவிட கட்சியின் மூலமாக இந்த மக்களை ஏமாற்றியவர்கள் தான் இன்றைக்கு அங்கே போய் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே அவர்களுக்கான கல்லறைகள் எழுப்பப்பட்டு கிடக்கின்றன நான் உங்களுக்கு சொல்ற காமராஜருக்கு கல்லறை எங்கே இருக்கிறது ஏன் காமராஜருக்கான கல்லறை மெரினாவில் கொண்டு வந்து வைக்கப்படல ஒரு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்து தான் சாகர வரை சுடுகாட்டிலே கூலை போட்டு வாழ்ந்த இந்த மண்ணுக்கும் மக்களுக்குமாக போராடிய தலைவன் ஜீவானந்தம் அந்த ஜீவாவின் கல்லறை எங்கே இருக்கிறது கம்யூனிஸ்ட் தோழர்களுக்காக தெரியுமா ஏன் அவருக்கு அங்க இல்ல இதே புலிக்கொடியை தூக்கி உலகம் முழுவதையும் வென்று வந்தான் ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழன் அவனுடைய கல்லறை எல்லாம் எங்க இருக்கிறது எங்க இருக்கிறது உங்களுக்கு எதுக்கு இங்க கல்லறை ஏன் தெரியுமா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அண்ணா அறிவாலயத்திலேயே ஐயா வடக்கமணி இருக்கலாம் ஆனா இடக்கமணி இருந்தா என்ன நடந்திருக்கும்னா கட்சிக்காரன் மட்டும்தான் போய் பார்ப்பான் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அதுவும் இருக்காது ஒரு பைய போக மாட்டான் அந்த பக்கம் ஆனா மெரினால கொண்டு போய் மக்கள் கூடுற இடத்துல எல்லாரும் சுற்றுலா வர்ற இடத்துல வச்சுட்டா சுற்றுலா வருகிறவன் என்ன செய்வான் ஐயோ இங்க எல்லாத்தோட கல்லறையை கோரிட்டு பார்த்துட்டு போலான்ட்டு வருவான் இவன் அதை கணக்கெடுத்து திராவிட கட்சிகளின் செல்வாக்கு குறையவே இல்லை அந்த தலைவர்கள் செய்த தியாகத்தால் மக்கள் தினந்தோறும் வந்து வணங்குகிறார்கள் ஆனானப்பட்டு உண்மையிலேயே விடுதலை புலிகளுக்கு பாயும் புலிகளுக்கு கோடி கணக்கில் அள்ளி கொடுத்த எம்ஜிஆர் சமாதிக்கு கூட இந்த மக்கள் போவது வாட்சி சத்தங்கைக்கு தானே பார்க்கத்தான் உள்ள காதை வச்சு டிக் டிக் டிக்குங்குதுங்கிறான் இவன் சொல்றான் அந்த தலைவர்கள் எங்களை நேசித்ததால் எங்களுக்காக வாழ்ந்ததால் இந்த மக்கள் போய் அங்கே போய் அவர்களை பார்க்க போகிறார்கள் நான் இப்பொழுது சொல்லுகிறேன் அதை மட்டும் மறைத்து வைத்து விடுங்கள் ஒரு கூரையை போட்டு மறைச்சிரு அல்லது அதுக்கு ஒரு டிக்கெட் போட்டு இருபது ரூபா கொடுத்தா உள்ள போகணும்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன் திமுகக்காரர்கள் கூட போக மாட்டான் என்றால் ஏமாற்றுகிறான் சும்மா நம்மளை வந்து நம்ம மண்ணை பிடுங்கினது மக்கள் எல்லாத்தையும் அழிச்சு ஒழிச்சு இந்த திராவிடம் இந்த திராவிட கட்சிகளோட ஒன்று எதுத்த பின்னாடி பத்து வருஷமா பேசி பேசி நமக்கே ஒரு விதமான இதாகி போச்சு என்னதான் என்னத்தை தான் உன்னி பேசுறது என்ன பேசுனா அதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டேங்கிற எதுக்குமே கவலைப்படாத ஆளுகள் வச்சுட்டு நீங்க என்னதான் சொல்லுவீங்க மிசால போனார் மிசால போனார் நான் இப்போ ஒருத்தன் கேட்டேன் ஐயா மிசால போலியாம வேற வழக்காமான்னு கேட்டா வாய் திறக்க மாட்டேங்கிறானே ஒரு பயிலும் ஒருத்தருமே வாய் திறக்கலையே நம்ம மக்களும் அப்படித்தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு எதுக்கு ஏன் திமுக வீழ்த்துனீங்க அது பூரா கொடுமைங்க
இந்த திராவிட அமைப்புகள் இவங்க செய்கிற வேலைகள் மிக 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 பெரிய புத்தலாட்டங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆரியத்தை எதிர்ப்பதற்கு வந்த திராவிடம் என்று சொல்லி இவர்கள் வந்தார்கள் இவர்கள் ஆரியத்தை எல்லாம் எடுக்க எதிர்க்கவில்லை தமிழர்களை முடித்தார்கள் தமிழர்களை அழித்தார்